Buongiorno, buonasera a tutti e bentornati al podcast dell'Associazione per ANC, associazione culturale senza fini di lucro, nata per la divulgazione di studi e insegnamenti delle più antiche tradizioni iniziatiche. Oggi parleremo ancora di ebraismo e lo faremo per una serie di incontri a partire da questo, attraverso i quali andremo ad analizzare i Dieci Comandamenti, che nella tradizione ebraica sono definiti come le Dieci Parole e offrono un nuovo punto di vista e significati profondamente diversi che aprono alla speranza del cambiamento interiore. Parlare dei Dieci Comandamenti richiama immediatamente alla memoria le tavole della legge ricevute da Mosè sul Sinai, oltre che interminabili e noiosissime ore di catechismo. Chi poi non ha visto almeno una volta nella vita l'intramontabile colossal concerto onesto nei panni di Mosè? L'immagine ad effetto è immediata, unita alla percezione interiore di un insieme di norme morali e di buona condotta imposta dall'alto come un limite alle tante cose interessanti che si possono fare nella vita. In realtà, se appena appena facciamo lo sforzo di cercare di capire un po' di più, potremmo scoprire nella tradizione ebraica significati profondamente diversi, che portano a rivelare qualcosa di estremamente affascinante. Nell'ebraismo innanzitutto non si parla di comandamenti, ma la tradizione li designa come le dieci parole. Ebbene sì, il nostro decalogo ne è proprio la traduzione quasi letterale. Esistono poi differenze tra la versione ebraica e la versione che ne è stata resa dal cristianesimo. L'ordine è leggermente diverso, nella versione ebraica non esistono gli atti impuri e vi sono poi sfumature importanti che approfondiremo nel corso dei post successivi. Chaim Bacharier, studioso di ermeneutica ed esegesi biblica, afferma Parlare di dieci comandamenti mi pare ingiusto. Non ci sono imperativi, nessuna imposizione. I verbi sono il futuro. Quei verbi portano promesse che si realizzano. Lo scenario che si apre è immediatamente molto differente. Un'imposizione è statica, monolitica. Non lascia spazio a null'altro che l'esecuzione o la trasgressione. Una promessa è aperta al futuro, alla speranza, alla creatività e al mutamento. Il primo comandamento, come ci è arrivato dal cristianesimo, tuona. Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio al di fuori di me. La prima parola nella tradizione ebraica è quella su cui si fondano le parole o le promesse successive. Io sono Hashem, il tuo Dio, che ti ha tratto fuori dalla terra d'Egitto, dalla schiavitù. Letteralmente Hashem significa il nome. La tradizione ebraica non pronuncia il nome divino di quattro lettere, il tetragramma, e ne sostituisce la menzione con dei sostitutivi. Il più famoso tra questi è Adonai. Non c'è ingiunzione, non c'è imposizione. C'è un'affermazione. Io sono il Dio della libertà. Io sono la libertà. È una bella differenza. Volendo ancora andare ancora più in profondità, una traduzione più letterale suonerebbe così. Anuki e Adonai, il tuo Elohim, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla casa degli schiavi. Anuki significa io ma sta anche ad indicare l'anak, il filo a piombo. Nella tradizione occidentale potrebbe essere paragonato alla coscienza. Nulla di esteriore dunque, nessun Dio esterno che impone una legge, ma l'affermazione che la libertà è conseguita solo grazie alla realizzazione di una coscienza interiore, testimone della coscienza universale. La tradizione ebraica sa molto bene che tale livello di coscienza può essere conseguito unicamente attraverso l'impegno ed il cambiamento che deriva dalla lotta interiore. Abramo si mette in viaggio ed abbandona la propria terra. Giacobbe diverrà Israele unicamente quando passerà dall'altra parte del Giordano, dopo aver combattuto con un misterioso essere divino, metafora del combattimento interiore. Israele dovrà peregrinare nel deserto per 40 anni, prima di accedere alla terra promessa, metafora della realizzazione. E quante battaglie dovrà affrontare per poterlo fare? 
Tutta la narrazione biblica è un divenire, simbolo del mutamento che ognuno di noi deve ricercare ed affrontare. Ebreo deriva infatti dal termine Yahavar, il cui significato è passare. Egli è dunque chi compie il passaggio, chi trasmuta da uno stato ad un altro, sempre teso alla realizzazione di quella coscienza superiore, quell'io divino contenuto nella prima parola. Vi ricordiamo che l'intero articolo è presente sul link indicato nella descrizione. Sempre sul nostro blog è possibile scaricare gratuitamente documenti e articoli di approfondimento o contattarci. Per rimanere aggiornati sulle nostre pubblicazioni ed eventi, iscriviti al blog www.associazioneperank.com e su questo canale per i podcast. A presto!